হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাহিয়া কোচিং সেন্টার আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে মাহিয়া কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি সোলাইমান স্যার জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড কোভিড 19 পরিস্থিতিতে 2021 শিক্ষাবর্ষের পূর্ণ বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ ও মূল্যায়ন নির্দেশনায় আজ আমরা আলোচনা করব নবম শ্রেণীর অ্যাসাইনমেন্ট টু নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অন করে রাখুন যাতে করে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ভিডিওটি খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে আমরা নবম শ্রেণীর দ্বিতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নটা একটু পড়ে নেই আমরা অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামে উপরে আমরা লিখব তৃতীয় অধ্যায় বীজগণিতীয় রাশি তৃতীয় অধ্যায় বীজগণিতীয় রাশি এটা আমরা শিরোনামে লিখব এখন আমরা উদ্দীপকটা একটু পড়ে নেই উদ্দীপকে দেওয়া আছে কোভিড নাইনটিন মহামারী পরিস্থিতিতে কোনো এলাকায় একটি যুবসংঘ অসহায় একশোটি পরিবারের জন্য একশোটি পরিবারের এক সপ্তাহের চলার মতো খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের উদ্দেশ্যে দুই লাখ দশ হাজার টাকার একটি বাজেট প্রণয়ন করল তাই প্রত্যেক সদস্য সমান চাঁদা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু চাঁদা দেওয়ার সময় দশজন সদস্য চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলেন ফলে প্রত্যেক সদস্যের চাঁদার পরিমাণ মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকা বেড়ে গেল নিচের ধাপগুলো সমাধান কর ধাপ এক যুব সংঘের সদস্য সংখ্যা চাঁদা প্রদান করলে সদস্য সংখ্যাকে এক্স এবং সদস্যের মাথা পিছু চাঁদার পরিমাণকে এ এর মাধ্যমে মোট চাঁদার পরিমাণ এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ কর ধাপ দুই দশজন সদস্য চাঁদা না দেওয়ার ফলে মোট চাঁদার পরিমাণ এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ কর ধাপ তিন ওই যুবসংঘ প্রত্যেক সদস্যের মাথা পিছু চাঁদার পরিমাণ নির্ণয় করো ধাপ চার প্রত্যেক পরিবারের জন্য যুবসংঘের দেওয়া খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উদ্দীপকে উল্লেখিত সময়ের জন্য পর্যাপ্ত কিনা ব্যাখ্যা করো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড এটা ছিল আমাদের উদ্দীপক এবং আমাদের এখানে চারটা ধাপ দিয়েছে এই ধাপগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আনসার করার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই কম্পিউটারের স্ক্রিনে দেওয়া আছে সদস্য সংখ্যা এক জন এবং সদস্যের মাথা পিছু চাঁদার পরিমাণ এ টাকা একশোটি পরিবারের মধ্যে চাঁদার বাজেট হচ্ছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা তাহলে প্রশ্ন মতে এ এক সমান দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা আমরা এটাকে যদি বাম পক্ষে রেখে দিই তাহলে ডান পক্ষে এক্সটা চলে গেলে ভাগ হয়ে যাবে আমরা এখানে লিখতে পারি দুই লক্ষ দশ হাজার ডিভাইডেড বাই এক্স সুতরাং মোট চাঁদার পরিমাণকে এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করে পাই এ সমান দুই লক্ষ দশ হাজার ডিভাইডেড বাই এক্স টাকা এখন আমরা আলোচনা করব ধাপ দুই মনে করি মোট সদস্য সংখ্যা একজন এবং মোট বাজেট দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা তাহলে একজনের চাঁদার পরিমাণ দুই লক্ষ দশ হাজার ডিভাইডেড বাই এক্স টাকা দশজন চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় চাঁদা দানকারী সদস্য হয় এক্স মাইনাস টেনজন তখন একজনের চাঁদার পরিমাণ হবে দুই লক্ষ দশ হাজার ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ফিফটি টাকা যেহেতু পঞ্চাশ টাকা করে বেড়ে যাবে সুতরাং এক্স মাইনাস টেন জনের মাথা পিছু চাঁদার পরিমাণ হবে কত দুই লক্ষ দশ হাজার ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ফিফটি ইন্টু এক্স মাইনাস টেন এখন আমরা লসাউ করব লসাউ করলে নিচে হবে এক্স উপরে হবে দুই লক্ষ দশ হাজার এক্স প্লাস ফিফটি এক্স স্কোয়ার মাইনাস একুশ লক্ষ মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড এক্স পরবর্তী লাইনে আমরা এখানে লিখব ফিফটি এক্স স্কোয়ার প্লাস দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার এক্স মাইনাস একুশ লাখ এবার এখান থেকে যদি আমরা ফিফটি কমন নিই তাহলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি এক্স মাইনাস ফর্টি টু থাউজেন্ড সুতরাং দশজন সদস্য সংখ্যা চাঁদা না দেওয়ার ফলে মোট চাঁদার পরিমাণকে এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করে আমরা পেলাম ফিফটি ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি এক্স মাইনাস ফর্টি টু থাউজেন্ড এটাই হচ্ছে আমাদের ধাপ দুইয়ের আনসার ধাপ তিন মোট বাজেট দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা খ হতে পায় মোট চাঁদার পরিমাণ ফিফটি ডিভাইডেড বাই এক্স 
into x square plus 4190x minus 42000. Proshna mate 50 divided by x into x square plus 4190x minus 42000 equal 2 lakh 10,000. Dithiyo line e amra is a 50 divided by x. Eta ke jodhi amra set sense kori jhe the guna se set sense kore bhaag hoye jabe. Aar bhaag hoye gale lop ta hor hoye jaye, hor ta lop hoye jaye. Ezo no x e shathe 2 lakh 10,000 ne shathe amra x gun kolam. Aar niche hoche divided by 50. Ekho na amra 2 lakh 10,000 x ke jodhi amra 50 diye bhaag kori. Ta hale hobe 4,200 x. Aar a set e jeta ase sheta hi thaklo. Ebar amra a 4200 x के আমরা যদি বাম পক্ষে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে এবার ক্যালকুলেশন করলে হয় x স্কয়ার মাইনাস 10x মাইনাস 42000 ইকুয়াল 0 এখন আমরা একটু মিডল টার্ম করি এই 42000 কে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে 210 200 এই দুইটার গুণফলই হচ্ছে 42000 এবার আমরা এখান থেকে এই লাইন থেকে যদি আমরা x কমন নেই তাহলে হবে x 210 আবার এখান থেকে যদি আমরা এই যে 200x 42000 এখান থেকে 200 কমন নিলে এখানেও থাকবে x 210 তাহলে পুরো লাইন থেকে হবে x 210 আর এখানে হবে x 200 0 তাহলে হয় x 210 0 তাহলে x এর মান হবে 210 অথবা x 200 0 অথবা x 200 যেহেতু লোক সংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না তাই এই -200 এটা গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং যুব সংঘের সদস্য সংখ্যা হবে 210 জন এবার আমরা ধাপ 4 এ আলোচনা করব 7 দিনে 100 টি পরিবারের জন্য বাজেট 2 লক্ষ 10000 টাকা তাহলে 7 দিনে একটি পরিবারের জন্য বাজেট কত হবে 2 লক্ষ 10000 ভাগ হচ্ছে 100 তাহলে উপরিক্ত সমীকরণ ও ব্যাখ্যা হতে বোঝা যায় একটি পরিবারের জন্য এক দিনে 300 টাকা লাগে সুতরাং প্রত্যেক পরিবারের জন্য যুব সংঘের দেওয়া খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এক সপ্তাহের জন্য পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত মাই डियर फ्रेंड এই ছিল নবম শ্রেণীর দ্বিতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অন করে রাখুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম